জেরার্ড ম্যানলি হোপ কিনসের আমরা যে কবিতাগুলো পেয়েছি তার মধ্যে একটা কবিতা হচ্ছে পাইড বিউটি সংক্ষেপে আমরা রিক্যাপ করে দেব যারা বুঝতে পারেননি এখন বুঝে যাবেন পাইড বলতে বোঝা হচ্ছে ফোটা ফোটা ভিন্ন ভিন্ন রঙের যে জিনিসগুলো ডিফারেন্ট কালারফুল যে জিনিসগুলো সেগুলোকে বলা হয় পাইড বিউটি বলতে সুন্দর জিনিস ওই জিনিসগুলো সুন্দর অর্থাৎ পাইড বিউটি কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন কালারের যে জিনিসগুলো আছে মানে যে জিনিসের মধ্যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার আছে একাধিক কালার আছে সেই জিনিসগুলোকে উনি প্রশংসা করেছেন এই কবিতায় কি কি জিনিস আকাশকে প্রশংসা করেছেন কারণ আকাশের মধ্যে বিভিন্ন রং আছে আমরা জানি নীল আছে সাদা আছে মাঝে মধ্যে একটু অন্য রকম গেরুয়া টাইপ রঙও হয় ফুলগুলোকে প্রশংসা করেছেন কারণ ফুলের বিভিন্ন রং হয় ফিনচেস এক ধরনের পাখি পাখিগুলোকে উনি প্রশংসা করেছেন কারণ পাখির বিভিন্ন রকম কালার থাকে আর কি কে প্রশংসা করেছেন ট্রাউট ফিস এক ধরনের মাস ওই মাছের গায়ে দেখবেন কালো কালো ফোটা আছে ওর কালারটা একটু একটু সবুজ টাইপের এই ফুলগুলোকে উনি প্রশংসা করেছেন কেন প্রশংসা করেছেন কারণ এগুলোর গায়ে বিভিন্ন রকম কালার আছে অ্যান্ড ফাইনালি কি প্রশংসা করেছেন ফাইনালি উনি বলেছেন যে যেহেতু এত এত কালারফুল জিনিস সৃষ্টিকর্তা তৈরি করেছেন তার মানে সৃষ্টিকর্তা নিজে অনেক কালারফুল নিজে অনেক বেশি সুন্দর মানে উনি আসলে ধার্মিক একজন কবি তো উনি এই জিনিসগুলোকে প্রশংসা করার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে প্রশংসা করেছেন সৃষ্টিকর্তাকে প্রশংসা করেছেন তার গ্লোরিয়াস বা তার গ্রেটনেসটাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন উনি ধার্মিক মানুষ উনি ভালো মানুষ ঠিক আছে ওনার সব কবিতা হচ্ছে ধর্ম নিয়ে বা ধার্মিক বিষয় নিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে হচ্ছে লিখেছেন আরেকবার হচ্ছে আমরা এই কবিতাটার থিমসগুলো নিয়ে কথা বলবো এই কবিতা কি কি বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা হয়েছে দেখেন পাইট বিউটি কবিতার যদি থিম নিয়ে কথা বলি একটাই থিম সেটা হচ্ছে গ্র্যাটিটিউড ফর নেচার্স ডাইভার্সিটি গ্র্যাটিটিউড ফর নেচার্স ডাইভার্সিটি আচ্ছা ফেসবুকে কিন্তু শেয়ার করা সাউন্ড ক্লিয়ারই মনে হচ্ছে ভিডিও বেশ ক্লিয়ার আপনাদের যাদের যদি মানে ভিডিও ক্লিয়ার না হয়ে থাকে হতে পারে যে আপনাদের নেটে একটু প্রবলেম আপনারা ভিডিও কোয়ালিটি একটু কমিয়ে দিতে পারেন অথবা একটু দরজা জানলা খুলে দেন নেট পাবে আমার লাইভটা এখানে আমি প্লে করেছি যাতে আমিও দেখতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু পয়েন্টগুলো নিয়ে কথা বলবো যে কি কি বিষয় নিয়ে হচ্ছে এই কবিতায় কথা বলা হয়েছে কি কি বিষয় নিয়ে গ্র্যাটিটিউড ফর কালারফুল থিংস গ্র্যাটিটিউড মানে হচ্ছে কৃতজ্ঞতা উনি সৃষ্ট সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন যে আপনি যে এত কালারফুল জিনিসগুলো তৈরি করেছেন পৃথিবীটাকে সাজিয়েছেন বিভিন্ন রং দিয়ে তার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এবং সৃষ্টিকর্তা যেহেতু এত কালারফুল জিনিস তৈরি করতে পারে তার মানে তার মনের মধ্যে কালার আছে তার মধ্যে অনেক কালার আছে তার মধ্যে অনেক রহস্য আছে আরও বিভিন্ন মহিমা বা আরও বিভিন্ন জিনিস আছে জান্নাতুল ফেরদোস রিয়া শেয়ার করেছেন শারমিন শেয়ার করেছেন ওকে শেয়ার দাম থ্যাংক ইউ বাকিরা একটু প্লিজ শেয়ার করে দেন ঠিক আছে আরও সবাই লাইভে এসেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা হচ্ছে আর দু একটা কথা বলে আমরা নতুন কবিতাতে চলে যাব আর বলতে পারেন যে এই কবিতাটা নিয়ে এত ছোট কথা বললাম কেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে এই জি এম হোপকিনসের জেনার্ড ম্যান্ডি হোপকিনসের কোনো একটা কবিতা থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসবে না ব্রড কোয়েশ্চেন বা শর্ট কোয়েশ্চেন ব্রড কোয়েশ্চেন বিশেষ করে ওনার কোনো কবিতা থেকে আসবে না কবিতার বাইরে থেকে আসবে কিভাবে আসবে যে এই যে যতগুলো কবিতা আছে এই বেচারা সবগুলো কবিতার মধ্যে ধর্মীয় জিনিস আছে কিনা ব্যাখ্যা করুন ওটা কি কবিতার মধ্যে ছিল ছিল না এই জন্য আমরা কবিতা জাস্ট যতটুকু জানলে চলবে আমরা ততটুকুই জানবো এগুলো নিয়ে সমালোচক অপচয় করা আমি এই কবিতাগুলো নাটক উপন্যাস সবই লাইন বাই লাইন পড়ছি যখন পড়তাম স্টুডেন্ট লাইফে ভাবতাম যে আমি অনেক বড় সড়ো কিছু একদম ফাটাই ফেলছি লাইন বাই লাইন সব পড়ে ফেলছি তো ওইগুলো কিন্তু জীবনে খুব একটা কাজে লাগে না একটা জিনিসই কাজে লেগেছে যে আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করতে পারছি বোঝাতে পারছি বেশ ভালো ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে এখান থেকে যে কোয়েশ্চেন্সগুলো আসবে সেই কোয়েশ্চেন্সগুলোর আলোকে হচ্ছে আমরা জানার চেষ্টা করব এখান থেকে নর্মালি কোয়েশ্চেন আসে যে কালারফুল জিনিসগুলো ছিল কি কি শর্টে ঠিক আছে আর ধর্ম নিয়ে বা রিলিজিয়ান ব্যাপার নিয়ে হচ্ছে আসে আরও শেয়ার দিয়েছে আমাদের সানজানা বিন সোনিয়া মনিরা মুন্নি হাবিবুর রহমান মিজবা ডান থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাস শেয়ার দেওয়াটা আসলে একটা বিরক্তিকর জিনিস তারপরও আমি বলার পর যে আপনারা দিয়েছেন মন থেকে অনেক খুশি হলাম থ্যাংক ইউ তাহলে দেখুন জেরার্ড ম্যানলি হোপকিনসের আমরা পাইট বিউটি কবিতাটা মোটামুটি জানলাম উনি হচ্ছে মূলত সৃষ্টিকর্তার গ্র্যাটিটিউড বা মহিমা এইগুলো নিয়েই কথাবার্তা বলেছেন এই কবিতাতে ঠিক আছে তো এবারে আমরা একটু অন্য কবিতাতে চলে আসবো এই কবিতাটি বলা যায় যা একটু ভালো কবিতা দ্বিতীয় কবিতাটির নাম হচ্ছে স্প্রিং অ্যান্ড ফল স্প্রিং মানে কি বলেন স্প্রিং মানে কি বসন্তকাল মানুষের মনে বসন্ত লাগে মানে কি 
মানুষের মনে যখন বসন্ত লাগে এটার মানে কি মানুষের মনে বসন্ত লাগে মানে ওর মনে আনন্দ আসছে ঠিক আছে যুবক বা যুবক বয়সটাকেও কিন্তু বসন্ত দিয়ে বলা হয় তো এই কবিতাটার সম্পূর্ণ নামটা একটু বড় সম্পূর্ণ নামটা ছিল স্প্রিং অ্যান্ড ফল টু এ ইয়াং চাইল্ড ওটুকু আমরা না লিখলেও চলে টু এ ইয়াং চাইল্ড একটু লিখি স্প্রিং অ্যান্ড ফল এখানে একটা ছোট যেরকম চিহ্ন টু এ ইয়াং চাইল্ড এখানে আবার এই কবিতার মধ্যে আবার ক্যারেক্টার আছে একজন মানুষ আছে একটা বাচ্চা সেই বাচ্চাটার নাম ছিল মার্গারেট এটা একটা গল্পের মতো ছোট্ট একটা গল্প কবিতার নাম কি স্প্রিং অ্যান্ড ফল কখনো কখনো লেখা থাকতে পারে স্প্রিং অ্যান্ড ফল টু এ ইয়াং চাই বাচ্চার প্রতি স্প্রিং অ্যান্ড ফল কবিতাটার জন্য আমরা গল্প বলি ঠিক আছে এই গল্পটা আমার কাছে বেশ চমৎকার লেগেছে সিরিয়াল অনুযায়ী হচ্ছে আমি দেই নাই আমি সিরিয়াল অনুযায়ী না দিয়ে আমি এইভাবে সাজিয়েছি কেন মাইক্রোফোন রেখে দিলেন কেন এখন সাউন্ড আওয়ার অন্যরকম ও আচ্ছা ওকে স্প্রিং অ্যান্ড ফলে তাহলে দেখুন মাইক্রোফোন লিখে দিয়েছিলাম ওই যে লেখার সময় ঘুরে গেলে তো আবার সাউন্ড ঘের ঘের করে ওই জন্য ভাবছিলাম যে সামনে রাখলে হয়তো বা সাউন্ডটা ঠিক মতো আসবে ঠিক আছে তো দেখুন স্প্রিং অ্যান্ড ফলে গল্পটা এরকম যে ছোট্ট একটা বাচ্চা একটা গাছতলে বসে আছে ছোট্ট একটা বাচ্চা জাস্ট একটা গাছতলায় বসে আছে বসে দেখছে যে ফল ফল মানে হচ্ছে একটা সিজন অটাম অটাম সিজনে গাছ থেকে ফল খুলে খুলে নিচে পড়ে অটম সিজনে যখন গাছ থেকে ফল নিচে খুলে খুলে পড়ছে মানে পাতা ঝরে যায় আর কি পাতা যখন জোরে জোরে যাচ্ছে তখন এই বাচ্চাটা দেখে কান্না করছে ভয় পাচ্ছে কি ব্যাপার গাছের পাতা পড়ে যাচ্ছে কেন ছোট বাচ্চা একদম তো ও বুঝতে পারছে না কিছু একটা ভেবে ও কান্না করছে এই সময় পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন আমাদের আমাদের আধ্যাত্মিক কবি জি এফ হোপকিনস যাওয়ার পরে বলছে মার্গারেট বেচারা তুমি কান্দ কেন তখন মার্গারেট বলছে লোকের দেশ এদিকে তাকিয়ে দেখুন লোকের দেশ গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে যাচ্ছে সেটা দেখে উনি কাঁদছে কাঁদছে কেন ওরকম বলে নাই যে হয়তো বা বিচ্ছেদের একটা বিষয় মানে গাছ থেকে পাতাটা বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে এটা দেখে উনি কান্না করছে বাচ্চাটা আর কি তো জি এম হোপকিনস তাকে সান্ত্বনা দেওয়া শুরু করে দিল কি সান্ত্বনা জানেন সান্ত্বনা শুনলে আপনার না মাথা গরম হয়ে যাবে এমন সান্ত্বনা দেওয়া শুরু করেছে যাদের শুনতে অবশ্য সমস্যা তারা একজন গায়ে গিয়ে মাইক্রোফোনটা ধরে রাখেন হ্যাঁ ধরলে একটু সুবিধা হইতো তো দেখুন জি এম হোপকিনস গিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে কিভাবে কি সান্ত্বনা আচ্ছা এখন তো ক্লিয়ার সাউন্ড নাকি জি এম হোপকিনস গিয়ে ওনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে বা আমাদের কবিতার স্পিকার গিয়ে ওনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ওই বাচ্চাটাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে গাছ থেকে পাতা ঝরছে এটা তো প্রকৃতির নিয়ম ছোট্ট এই জিনিসটা দেখে তুমি কান্না করতেছ তুমি ভয় পাচ্ছ এটা তো কিছুই না তুমি নিজেই একদিন পাতা ঝরার মতো পড়ে যাবা মরে যাবা এটা শুনে ওই বাচ্চা আরও কান্না শুরু করে দিছে এটা কি কোনো সান্ত্বনা হইলো বলেন আপনারা আমাদের স্পিকার গিয়ে বাচ্চাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে আরও ভয় দেখানো শুরু করেছে বাচ্চাটার নাম কি মার্গারেট লিটল মার্গারেট ইয়াং চাইল্ড ছোট একটা বাচ্চা ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার পরিবর্তে আরও ভয় দেখানো শুরু করে দেয় তো আসলে ভয় না আসলে উনি এই কথাগুলো কেন বলেছেন উনি তো হচ্ছে একজন ধার্মিক মানুষ উনি হচ্ছে জীবন মৃত্যু এই বিষয়গুলো নিয়েই চিন্তা ভাবনা করেন বা কথাবার্তা বলেন তো এই ছোট্ট এটা একটা ছোট্ট কবিতা এই ছোট্টটুকুই মূলত গল্প ছিল এটাকে আমরা আরেকটু এক্সপ্লেন করব আরেকটু এক্সপ্লেন কিভাবে করব আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাবো যে এই যে কবিতার কথাগুলো যে বলা হয়েছে গাছের পাতা পড়ে যাচ্ছে অমুক তম এর মাধ্যমে মূলত আমাদেরকে কি বোঝানো হচ্ছে সেটা একটু বলেন আমরা একটু লিস্ট করি কি কি বোঝানো হচ্ছে প্রথম যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে মর্টালিটি মর্টালিটি মানে কি মরণত্ব শুধু গাছই যে মারা যায় গাছের পাতা মারা যায় তা নয় গাছও মারা যায় মানুষও মারা যায় পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে যা আছে সবকিছুই মারা যায় ঠিক আছে সবকিছুই একটা সময় মারা যায় এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম পয়েন্ট এই কবিতা থেকে যা শিখলাম দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্যাসেজ অফ টাইম প্যাসেজ অফ টাইম বলতে বোঝায় প্যাসেজ বলতে বোঝায় আবর্তন চলে যাওয়া সময় সময়ের যে পরিবর্তন ধীরে ধীরে যে সময়টা পরিবর্তন হয় একটা সময় একটা মানুষ ইয়াং থাকে যেই বাচ্চাটা আজকে ইয়াং আছে ও একসময় বড় হবে বৃদ্ধ হবে তারপর কি হবে তারপর সে মারা যাবে প্রত্যেকটা মানুষ এরকম একজন লিখেছেন কমেন্ট করেছেন লাইফ ইজ শর্ট হ্যাঁ এই কবিতার সবচাইতে বড় যে শিক্ষা সেটা হচ্ছে লাইফ ইজ শর্ট লাইফ ইজ নট পারমানেন্ট লাইফ ইজ ট্রানজিয়েন্স জীবনটা খুবই ক্ষণস্থায়ী 
জীবনে কত আর খারাপ কাজ করব ভালো হওয়া উচিত কারণ একটা সময় আমরা মারা যাব সবাই এটাই মূলত হচ্ছে আমাদের এই কবিতায় শেখাচ্ছে ছোট একটা বাচ্চাকে উপদেশগুলো দেওয়ার মাধ্যমে শেখানো হচ্ছে ঠিক আছে আরও দু একটা পয়েন্ট আছে আর পয়েন্টগুলোর মধ্যে হচ্ছে আরেকটি হচ্ছে ইনোসেন্স আই এন এন ও সি এন সি ইনোসেন্স আপনারা বুঝে নেবেন ইনোসেন্স বলতে নিষ্পাপতা বোঝায় একটা শিশু বাচ্চা সে কিন্তু এই যে মৃত্যু বা খারাপ জিনিস নোংরামি এইগুলো কিন্তু বোঝে না সে যখন ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে সময়ের আবর্তনে সে বড় হতে থাকে তার হাতে থাকা সময়টাও কমে যায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় তার ইনোসেন্সটা নষ্ট হতে থাকে ঠিক আছে এবং সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় তো এই হচ্ছে আমাদের স্প্রিং অ্যান্ড ফল কবিতার হচ্ছে বিষয়বস্তু বা মূল কথা স্প্রিং অ্যান্ড ফল কবিতার কবিতাটি বেশ ছোট এবং এখানে মূলত হচ্ছে মানুষের মৃত্যুটা নিয়েই মূল কথাবার্তা বলা হচ্ছে তাহলে আপনারা একটু খেয়াল করুন আমাদের স্প্রিং অ্যান্ড ফল কবিতার হচ্ছে মূল বিষয়বস্তু কি কি ছিল চাইলে একটু কমেন্টে লিখতে পারেন মর্টালিটি প্যাসেজ অফ টাইম এবং ইনোসেন্স ইনোসেন্স নিষ্পাপতা সময় পরিবর্তন এবং হচ্ছে মর্টালিটি ঠিক আছে তাহলে আমরা নতুন কবিতায় চলে আসি কবিতার নাম হচ্ছে দা উইন্ড হোভার দা উইন্ড হোভার ভালো ভালো সাউন্ড ঠিক আছে সাউন্ড ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ সাউন্ড ঠিক থাকলেই ভালো ফেসবুকে লাইভ আসলে খুব একটা নিই না তো এই জন্য একটু প্রবলেম ফেস হচ্ছিল প্রথম ক্লাসটা বলে তাই আশা করি পরের ক্লাসগুলোতে প্রবলেম হবে না তো দেখুন আমরা উইন্ড হোভার কবিতাটা নিয়ে এখন কথা বলবো উইন্ড হোভার উইন্ড মানে বাতাস উইন্ড হোভার মানে হচ্ছে যে জিনিসটা বাতাসে ভেসে থাকতে পারে সেটাকে বলা হয় উইন্ড হোভার একটা জিনিসের নাম আছে হোভার বোর্ড হোভার বোর্ড নাম শুনেছেন কেউ একটা পাখি আছে যে ডানে বায়ে সামনে পিছনে নড়াচড়া না করে ঠিক বাতাসের উপরে এক জায়গায় স্থির থেকে এভাবে পাখা নাড়ায় পাখা ঝাপটায় ডানা ঝাপটায় ব্যালেন্স করে থাকতে পারে বলুন সেই পাখিটার নাম কি বলতে পারবেন কেউ একটা পাখি আছে যে পাখিটা ডানে বামে বা সামনে পিছনে না গিয়ে জাস্ট বাতাসে ব্যালেন্স করে স্থির থাকতে পারে সেই পাখিটার নাম কি নাকি কেউ বলতে পারেন সেই পাখিটার নাম হচ্ছে ফ্যালকন যারা গ্রামে থাকেন তারা দেখলে দেখতে পারেন ফ্যালকন বলতে বাজ পাখি বা চিলকে বোঝায় দেখবেন যে চিল নিচের কোন একটা প্রাণীকে বিশেষ করে ইঁদুর বা মুরগির বাচ্চা এই প্রাণীগুলোকে টার্গেট করার আগে ও এক জায়গা চুপচাপ এভাবে ডানা ঝাপটানো শুরু করে মানে নড়ে চড়ে না নর্মালি পাখি তো এদিক উড়ে যায় না হয় ওদিক উড়ে যায় চুপচাপ তো থাকতে পারে না চিল কি পারে আসলে ও হোভারিং করতে পারে মানে বাতাসে ভেসে থাকতে পারে এভাবে হোভার করে ডানা নড়ছে কিন্তু ও ডানে বাই কোথাও যাচ্ছে না জাস্ট টার্গেট করছে নিচের কোনো একটা জিনিসকে বিড়ালের মতো ঠিক আছে চিল বাজ পাখি চিল অনেকেই জানেন কমেন্ট করেছেন তো উইন্ড হোভার মূলত একটা পাখিকে বলা হয়েছে উইন্ড হোভার বলতে এই ফ্যালকন পাখিটাকে বলা হয়েছে আপনাদেরকে চিল লিখলে তো হবে না আপনাদের এই যে এই ওয়ার্ডটা মুখস্থ করতে হবে একটু কমেন্টে লিখে জানান ফ্যালকন ফ্যালকন মানে কি ফ্যালকন মানে হচ্ছে এক ধরনের পাখি বাজ পাখি বা চিল মূলত হচ্ছে চিল এবং বাজ পাখি বলা যায় যে কিছুটা সিমিলার প্রজাতি একটা বড় সাইজের হয় একটা ছোট সাইজের হয় এরকম টাইপ ঠিক আছে তবে বাজ পাখিকে বলা হয়েছে ফ্যালকন বলতে তখন এই কবিতার গল্পটা কি দ্য উইন্ড হোভার কবিতাতে আমাদের রাইটার আমাদের স্পিকার জি এম হপকিনস জেরার্ড ম্যানলি হপকিনস উনি বলেছেন যে একটা বাজ পাখিকে যদি আমরা খেয়াল করি আমরা দেখি দেখবেন যে ওই বাজ পাখিটা বাতাসের উপর দিয়ে কত সুন্দর করে চলছে যাচ্ছে ব্রেক করছে গাড়ির মতো মাঝে মধ্যে ওর যখন প্রয়োজন হয় গতি বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে যখন প্রয়োজন হয় হোভার্ট করছে মানে ও যে বাতাসের উপর একটা ম্যাজেস্টি বাতাসের উপরে চলার মতো একটা সুপার পাওয়ার ওর আছে বাতাসটাকে কত সুন্দর কন্ট্রোল করছে এই জিনিসটাকে প্রথম বেশ কয়েক লাইনে আমাদের রাইটার হচ্ছে প্রশংসা করে যে বাস পাখি কত সুন্দর চমৎকার করে হচ্ছে উঠতে পারে কত সুন্দর করে উঠতে পারে বাতাসটাকে একদম নিজের মতো করে কন্ট্রোলে রাখতে পারে এ আপনারা কি শেয়ার দিচ্ছেন একটু ভিডিওটা শেয়ার করে দেন তো প্লিজ যারা যারা দেন নাই আর কি একটু শেয়ার করে দেন তো বাজ পাখিকে প্রশংসা করা হয় প্রথমে তারপর বাজ পাখিকে নিয়ে ভিন্ন রকম কিছু কথাবার্তা বলে উনি বলে খ্রিস্টান ধর্মে তো ধরেন সৃষ্টিকর্তা বলতে এটা আমাদের একটা অংশে পড়তে হয় দা ফাদার দা সন 
and the holy ghost g a s o s t ghost মানে হচ্ছে স্পিরিট বা আত্মা পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা এই তিনটা জিনিসকে মিলে খ্রিস্টান ধর্মে তারা মনে করে যে এই তিনটা জিনিস মিলে হচ্ছে এক ঈশ্বর ঠিক আছে ওই জন্য দেখবেন যে আমরা ত্রিশুলের কথা বলছি না ট্রিনিটি ত্রিতত্ত্ব মতবাদ ত্রিশুলের ওই যে তিন মাথা তিন মাথা মিক্সড হয়ে এক মাথা হয়ে যায় হিন্দু ধর্মে কিছু এরকম আছে খ্রিস্টান ধর্মে তো পুরোটাই এই ব্যাপার তো উনি বলছে যে জিসাস ক্রাইস্টও যে জিসাস ক্রাইস্টের বাবাও সেই ঈশ্বর আবার এই দুই আত্মা মিলে ওই একই মানে এটা আপনারা হচ্ছে অন্য অন্য টেক্সট পড়লে আরো ক্লিয়ার ভাবে বুঝবেন এখানে এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব না তো উইন্ড হোবারে বলা হচ্ছে যে ফ্যালকন বা এই বাস পাখিটা হচ্ছে জিসাস ক্রাইস্ট বা ঈশ্বর বা গড যে গড কি করে উপর দিয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে আর আমরা হচ্ছে ওই সেই ইন্দুর ঠিক আছে আমরা হচ্ছে ইঁদুর আমাদের আমাদের দিকে বাস পাখিটা তাকিয়ে আসে তাকিয়ে কি করে টার্গেট করে আসে যে তুই বেটা উল্টা পাল্টা করবি খপ করে তোকে ধরে নিজে গিলে ফেলবো মানে হচ্ছে শাস্তি দিব টার্গেট করে থাকে সব সময় সৃষ্টিকর্তা বা গড কিসের মতো ঠিক ফ্যালকনের মতো ঠিক আছে এরকম বলা হচ্ছে যে ফ্যালকনের মতো টার্গেট করে আসে একটু আজে বাজে কিছু দেখলেই সাথে সাথে কি করবে ধরে নিয়ে শাস্তি দিবে শুরুর দিকে কি বলেছি শুরুর দিকে হচ্ছে পাখি কিভাবে বাতাসকে কন্ট্রোল কন্ট্রোল করে সেই বিষয়টাকে দেখানো হচ্ছে পরে পাখির সাথে হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার তুলনা পাখির শিকারের সাথে আমাদের তুলনা দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এরকম কিছু কিছু কথাবার্তার পরই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের দ্য উইন্ড হোবার কবিতার মূল কথাবার্তা বললে এটাই আমরা আরেকবার একটু থিমের লিস্টটা করব থিম অনুযায়ী আমরা আবার একটু কি কি বিষয় নিয়ে বাস্তবে কথা বলা হয়েছে চলো আমরা একটু থিমস গুলো দেখি দা উইন্ড হোভারের প্রথম থিমসটা ওনার সব কবিতার মধ্যে একটা থিমস থাকে হচ্ছে সেটা নেচারস বিউটি প্রকৃতির যে সৌন্দর্য আছে সেটা এখানে দেখাই ওই যে প্রথমে বললাম পাখিটার যে কত সৌন্দর্য পাখিটার যে চমৎকারিত্ব সে কিভাবে উড়ে যাচ্ছে থামছে ঠিক আছে এই বিষয়গুলোকে দেখানো হয় এরপরে যেটা দেখানো হয় সেটা হচ্ছে স্পিরিচুয়ালিটি স্পিরিচুয়ালিটি কি বানান লিখলাম এসপিআই আর আই টিউ এল আই টি ওয়াই ওকে বোঝে নেন ফ্রি এগুলো হচ্ছে ডেসক্রিপশানে লেখা লিখে দেওয়া থাকবে কষ্ট করে সব লেখার দরকার নেই জাস্ট এখন কমেন্টে লিখে একটু প্র্যাকটিস করেন স্পিরিচুয়ালিটি আর লাস্ট আর এটা হচ্ছে ডিভাইন প্রেজেন্স ডিভাইন প্রেজেন্স কমেন্টে লেখেন দেখি কে কে লিখতে পারেন প্রথমটা হচ্ছে নেচারস বিউটি প্রকৃতির যে প্রত্যেকটা জিনিসের যে সৌন্দর্য আছে সেটাকে উনি বর্ণনা করেছেন আধ্যাত্মিকতাটাকে নিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং ডিভাইন প্রেজেন্স বলতে সৃষ্টিকর্তার মহত্বটাকে উনি একজন কমেন্ট করেছে কমেন্টটা অনেক ভালো লেগেছে যে পাখির সৌন্দর্য এবং শক্তি বর্ণনার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সৌন্দর্য এবং তার ক্ষমতাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন কে লিখেছেন চমৎকার কমেন্টটা আপেল মাহমুদ থ্যাংক ইউ ঠিক আছে তাহলে মূল থিমগুলো হচ্ছে এখানে এরকম নেচারস ন্যাচারাল বিউটি জিনিসটা স্পিরিচুয়ালিটিটা এবং ডিভাইন প্রেজেন্স বা ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিক যে জিনিসের একটা অস্তিত্ব আমাদের মধ্যে আছে সব কিছুটাকে বোঝানো হয়েছে দ্য উইন্ড হোভার এই কবিতার মাধ্যমে আচ্ছা আমরা কোনো কিছু বাদ দিয়ে দিলাম দ্য পোয়েম ডেসক্রাইব দ্য ম্যাজেস্টিক ফ্লাইট অফ এ উইন্ড হোভার ক্রিস্টাল রিফ্লেক দ্য বিউটি অফ পাওয়ার নেচার অফ স্পিরিচুয়াল সিগনিফিকেন্স দ্য বার্স মুভমেন্ট সিং ইজ দ্য সিম্বল অফ ডিভাইন প্রেস হ্যাঁ এটাই পাখির সৌন্দর্য বর্ণনার মাধ্যমে হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সৌন্দর্য এবং ক্ষমতাগুলোকে দেখানো হয়েছে বর্ণনা করা হয়েছে তো চলুন আমরা নতুন কবিতায় চলে আসি চাইলে আরো বিশদ বর্ণনা করা যায় কিন্তু বললাম যে এই বর্ণনার মধ্যে থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে না এক্সামে কোয়েশ্চেন হবে না যে কারণে আমরা কোয়েশ্চেন একটু বেশি ফোকাস করব ঠিক আছে তো আরেকটা কি কবিতা আছে ফেলিক্স র্যান্ডাল ঘোড়ার জুতা তৈরি করে ঘোড়া কি জুতা পরে শু হর্স বা হর্স ইস শু ঘোড়া যখন আসলে পাকা রাস্তার উপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে তখন তাদের খুর ক্ষয় হয়ে যায় 
যে কারণে ঘোড়ার পায়ে এক ধরনের লোহার কি বলে নাল লাগানো হয় বাংলায় নাল বলে ইংলিশ ওটাকে বলে শু হর্স ঠিক আছে ওই যে লোহার তৈরি শু জুতা ঘোড়ার জুতা সেটা যারা তৈরি করে তাদেরকে বলা হয় র্যান্ডাল আবার কিছু কিছু বই আছে ফেলিক্স র্যান্ডাল মানে হচ্ছে হ্যাপি কামার হাসি খুশি কামার বাস্তব ওই লোকটা একজন কামার ওর নাম ফেলিক্স র্যান্ডাল ওই ব্যক্তি ঘোড়ার জুতা তৈরি করে সবগুলাই কারেক্ট ঠিক আছে সবগুলাই কারেক্ট তাহলে দেখুন ফেলিক্স র্যান্ডাল কবিতায় আমরা দেখতে পারি যে আমাদের স্পিকার বা আমাদের কবি এখানে আসলে স্পিকার নিজেই কবি ওনার নিজের কথাই বলছেন উনি হচ্ছে তার এক ফ্রেন্ডের কথা বলছে যে ফ্রেন্ডের নাম ছিল ফেলিক্স র্যান্ডাল তার সাথে পরিচিত একজন মানুষ আর কি যে মানুষটা মারা গেছে অবশেষে একদম লাস্টে গিয়ে বর্ণনা করা হয় যে মানুষটা মারা গিয়েছে মারা গিয়েছে একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ব্যাধিতে রোগে শুকাইতে শুকাইতে আগেরকার দিনে যেরকম মানুষ মরে যেত এভাবে আমাদের ফেলিক্স র্যান্ডাল এই লোকটা মারা গিয়েছে কিন্তু মারা যাওয়ার আগে লোকটা কেমন ছিল সেটা নিয়ে কবিতার শুরুর দিকে একটু প্রশংসা করে যে লোকটার হাতে বাহুতে কত জোর ছিল কত শক্তি ছিল ঢং ঢং করে অ্যানভিলের উপর অ্যানভিল বলতে বোঝাই হচ্ছে এ এন ভি আই এল অ্যানভিল বলতে বোঝাই হচ্ছে কামারা যেটার উপরে লোহার অন্যান্য জিনিস রেখে পিটায় হাতুড়ি দিয়ে যে বড় একটা রেল লাইনের অংশের টুকরো থাকে ওটাকে বলে অ্যানভিল তো আকাশগুলো করতো কত শক্তি ছিল তার আগুনের ফুলকিগুলো ছুটে ছুটে যেত এরকম বর্ণনা একদম শুরুতে দেয় মানে সে খুবই যারা হচ্ছে হাতের পেশির কাজগুলো করে তাদের কিন্তু পেশি টেশি অনেক শক্ত থাকে শরীরটাও বেশ মজবুত শক্ত ছিল কিন্তু হঠাৎ করে লোকটা অসুস্থ হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু পায় প্রায় যখন হয়ে যায় তখন আমাদের এই স্পিকার কবিতার বক্তা আবার তার সাথে একটু দেখা করেন দেখা করে কি করে দেখা করে এই লোকটাকে তিনি যেটাকে বলা হয় ভুলে গেলাম একটু আমাকে বলে দেন তো খ্রিস্টেন করা আর কি অর্থাৎ মৃত্যুর আগে আমাদের ধর্মে যেমন কালেমা পড়ানো হয় খ্রিস্টান ধর্মে মৃত্যুর আগে হচ্ছে তাদেরকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য বা তারা যেন স্বর্গে যেতে পারে বেহেস্তে যেতে পারে সেটার কারণে তাদেরকে ক্ষমা চাই এক ধরনের প্রার্থনা করা হয় সেই প্রার্থনাটা করাতে যায় এই প্রার্থনাটা করানোর একজন পৃষ্ঠের দায়িত্ব পৃষ্ঠ মানে হচ্ছে ধর্মযাজক যার দায়িত্ব এটা করাতে হবে আর মৃত্যুর আগে একজন মানুষ পবিত্র হয়ে মারা যাওয়া এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের দায়িত্ব খ্রিস্টান ধর্ম মতে তো সেটাই মূলত করাতে যায় সে অংশটারও বর্ণনা করে যে তাকে হচ্ছে অবশেষে আমি একটা পথ দেখাতে পারলাম তিনি মারা গেল আশা করি সৃষ্টিকর্তা তাকে বেহেসে দিবেন ঠিক আছে তো এই ছিল এখানকার কবিতার এই কবিতাটার হচ্ছে গল্প এটাও সনেট যেহেতু সমত এগারো লাইন বা চোদ্দ লাইনের একটা ছোট সনেট এটা কি সনেট আপনারা বলছেন মূলত জন্মের পর করা হয় সেটিকে আবার খ্রিস্টানও বলা হয় তো এই অংশটা আলাদা একটা নাম ছিল ওটা আমি ডিসক্রিপশনে লিখে দেওয়ার চেষ্টা করব ওটা অবশ্য খুব একটা জরুরি না কারণ যে বললাম এই অংশগুলো নিয়ে ওরকম ভাবে আলাদা করে কোয়েশ্চেন আসে না বিষয়বস্তু কি কি বিষয় নিয়ে হচ্ছে এই কবিতায় দেখানো হয়েছে মর্টালিটি মর্টালিটি তো মরণাত্ম আমরা আগেও একটা কবিতা পেয়েছি এটা আমরা জানি আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ বা ইম্প্যাক্ট অফ রিলেশনশিপ বন্ধুত্বের গুরুত্ব এই মানুষটাকে উনি বন্ধু মনে করতেন খুব যে ক্লোজ ফ্রেন্ড তা না লোকটার সাথে তার কথাবার্তা হতো প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হতো এরকম বর্ণনা আবার এইগুলো যে বাস্তব ঘটনা কিনা এটাও কিন্তু বলা যায় না কবির এমনভাবে ঘটনা লেখে শোনা হয় বাস্তব দেখা গেল হচ্ছে পুরোটাই কল্পনা ঠিক আছে 
তাহলে আমরা এখানে কি কি পয়েন্ট পেলাম প্রথমটা হচ্ছে অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়ার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে কম্প্যাশন বি কম্প্যাশনেট কম্প্যাশনেট হওয়া দ্বিতীয়টা হচ্ছে মর্টালিটি বা মরণত্ব প্রত্যেকটা মানুষ একটা সময় সুস্থ থাকে সবল থাকে একটা সময় গিয়ে বুড়ো হয়ে যায় মারা যায় ঠিক আছে সৌন্দর্য নিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে অহংকার করে কিন্তু লাভ নেই একটা ভালো কথা বলি আপনাদের জন্য ভালো সেটা হচ্ছে আজকে যারা যারা আমার ভিডিওটি হচ্ছে শেয়ার দিয়েছেন বা যারা যারা শেয়ার দিবেন জাস্ট আমাকে হচ্ছে যখন পরবর্তী কোর্স কোনো কোর্স নিতে চাইবেন তখন আমাকে বললেই হবে যে আপনার ভিডিও হচ্ছে আমি শেয়ার দিয়েছিলাম আমি একটা ছোট্ট ডিসকাউন্ট দিব এটা আপনাদের জন্য একটা সম্মানী ঠিক আছে তো এছাড়া হচ্ছে আমাদের এই কবিতার সামারি চলুন আমরা একটু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে ছোট্ট করে কথাবার্তা বলবো বই কথায় রাখলাম আচ্ছা তার আগে আপনাদের যদি কারোর কিছু বলার থাকে কোনো কমেন্টস থাকে একটু জিজ্ঞেস করুন অনেকেই হচ্ছে লিখেছেন ডেথ অ্যান্ড মর্টালিটি শ্রাবণের মেঘ লিখেছে থিমস কম্প্যাশন আরও কি কি জানো আপেল মাহমুদ লিখেছে সাফারিংস অ্যান্ড কম্প্যাশনেট ডেথ অ্যান্ড মর্টালিটি হ্যাঁ এখানে সাফারিংসটাও বলা যেতে পারে আপেল মাহমুদ মনে হচ্ছে বেশ ভালো পড়াশোনা করেছেন সাফারিংসটা দিতে পারি কারণ ওই লোকটা মারা যাওয়ার আগে যে তার যে দুঃখ টুক্ষ সেটা কিন্তু বর্ণনা করা হয় আর আরেকটা হচ্ছে ডিউটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি সেটা আমি প্রথমেই বলেছি যে একজন মানুষের রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে মরার আগে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস রেখে মানে আমাদের ধর্মে যেমন ইমান থাকা অবস্থায় মারা যাওয়া খ্রিস্টান ধর্মে সেরকম সৃষ্টিকর্তার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে মারা যাওয়া আর একজন পৃষ্ট বা ধর্মযাজকের দায়িত্ব হচ্ছে সেই মানুষটাকে সঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে তার আগে যেন সে বিদায় না হয় বা মারা না যায় ঠিক আছে আমরা একটু দেখি আচ্ছা আমাদের প্রথম যে কোয়েশ্চেনটি আছে সেট সাজেশনসে সেটি হচ্ছে ডিসক্রাইব হোপকিনস অ্যাজ এ রিলিজিয়াস পোয়েট জেরেড ম্যানলি হোপকিনস একজন ধার্মিক কবি রিলিজিয়াস কবি সেটা ব্যাখ্যা করুন কিভাবে আমরা ব্যাখ্যা করুন দেখুন দেখুন এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু বর্ণনা করা খুবই সহজ এই কোয়েশ্চেনটার আনসার একদম লাইন বাই লাইন আমরা পড়ে ভিডিওতে বুঝিয়ে দিয়েছি আমাদের কোর্সের ভিডিওতে যারা পাননি সেটা ডিসক্রিপশন দেখে হচ্ছে কালেক্ট করে নেবেন ওখানে কিভাবে কি বর্ণনা করা হয়েছে দেখুন আমাদের কিন্তু টোটাল চারটে কবিতা ছিল চারটে কবিতার মধ্যে কোন কবিতার মধ্যে রিলিজিয়াস বিষয়টা নাই ধার্মিক বিষয়টা নাই ধর্মীয় বিষয় নাই সবগুলোর মধ্যেই আছে আমরা জাস্ট কবিতার সামারি আকারে লিখব চারটে কবিতার সামারি আকারে লিখবো যে এই কবিতার গল্প ছিল এটা এই গল্প উইন্ড হোভার কবিতা এখানে একটা পাখির হচ্ছে ম্যাজেস্টি বা শক্তি দেখানো হয়েছে এটার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার শক্তি পুরোটাকে আমরা বর্ণনা করি যেটা আমরা জানলাম আর কি তারপর বলবো যে এই কবিতা এই বিষয়গুলো দেখানোর মাধ্যমে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে দেখানো হচ্ছে সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে ধর্মীয় বিষয় পাইট বিউটি কবিতা আমরা সিমিলার যে সৃষ্টিকর্তার এখানে সৌন্দর্য বা তার মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে এরকমভাবে সব কবিতার সামারি আকারে কোন কবিতায় ধর্মীয় কি বিষয়টা দেখানো হচ্ছে সেটা বর্ণনা করলে কিন্তু আমাদের প্রথম কবিতা প্রথম কোয়েশ্চেনের আনসারটা হয়ে গেল প্রথম কোয়েশ্চেনটা কি ছিল ডিসক্রাইব হোপকিনস অ্যাজ এ রিলিজিয়াস পয়েট হোপকিনস যে একজন রিলিজিয়াস বা ধার্মিক কবি ধর্ম নিয়ে লেখালেখি করে এমন একজন কবি বর্ণনা করে খুব ইজি একটা কোয়েশ্চেন পারবেন না এই পারবেন আমি আপনার কোর্স নিয়েছি লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যান্ড ক্রিটিসিজম বাকিগুলাও নিয়ে নেন আপেল মাহমুদ আপনি তো ভালো স্টুডেন্ট আপনি দেখতেছি ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রি কোর্স নেন নাই তারপরে যথেষ্ট ভালো পড়াশোনা করেছেন আপনার জন্য আমার স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে ভালো স্টুডেন্টদের প্রতি কেন যেন একটা মানে আলাদা আন্তরিকতা কাজ করে এটাই স্বাভাবিক আপনার নাম বলে রাখবো লিঙ্গুইস্টিক ক্রিটিসিজম কোর্স নিয়েছেন আপনি যেহেতু স্টুডেন্ট ভালো আপনার কাছে কি কোর্সগুলো ভালো লাগছে জানাবেন সাফারিংস কম্প্যাশন ডে থিম ওকে তাহলে আমরা কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন জানলাম আমাদের এবছর দু হাজার বাইশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন হচ্ছে কনসিডার পাইট বিউটি অ্যাজ এ রিলিজিয়াস ফোয়েন পাইট বিউটি কবিতাটা একটা রিলিজিয়াস কবিতা ব্যাখ্যা করুন পাইট বিউটি অ্যাজ এ রিলিজিয়াস ফোয়েন পাইট বিউটিটা রিলিজিয়াস কবিতা কিভাবে এটা যখন আমরা বর্ণনা করব এটা যখন আমরা বর্ণনা করব তখন আমরা কি করব পাইট বিউটি কবিতার অলমোস্ট পুরো সামারিটাই আমাদের লিখতে হবে যা যা বলেছি সব পাইট বিউটি কবিতায় পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আমরা হচ্ছে চারটে জিনিসটা দেখিয়েছিলাম যে এই চারটে জিনিসকে উনি হচ্ছে প্রশংসা করেছেন এর কালারের জন্য এগুলো আমাদেরকে উল্লেখ করতে হবে উল্লেখ করার পরে এই প্রত্যেকটা বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে আমাদেরকে বোঝাতে হবে হ্যাঁ যে এই কবিতায় যা যা বর্ণনা করেছে সবই হচ্ছে মূলত রিলিজিয়াস দৃষ্টিভঙ্গিতে বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখানো হয়েছে 
কেন কারণ এই সৃষ্টির মুহূর্তগুলো দেখানোর মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিকে দেখানো হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা মুহূর্তকে দেখানো হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এত সংক্ষেপ ছোট্ট আলোচনা নিয়ে কিন্তু আমরা এক্সাম হলে যাব না এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আমাদের লাইন বাই লাইন প্রশ্ন উত্তর হ্যান্ড নোট থেকে বুঝিয়ে দেওয়া ভিডিও থাকবে সেটা আপনাদেরকে দেখতে হবে ঠিক আছে এখানে জাস্ট আমরা একটু ওভারঅল আলোচনা করছি যাতে মনে হয় যে না জেরাট ম্যানলি হোক কিন্তু এত জ্বালা বা এত কঠিন কিছু না ঠিক আছে সাহস দিচ্ছি আর কি তো এই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে বাইশের জন ইম্পর্টেন্ট হোপকিনসা যে রিলিজিয়াস পয়েন্ট এটা আমার ধারণা তেইশের জন ইম্পর্টেন্ট বাইশেও আসতে পারে আবার মানে হচ্ছে এবছর আস না আসলেও বছর আসে এরকম আর লাস্ট আর একটি কোয়েশ্চেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ডেসক্রাইব ফেলিক্স র্যান্ডাল क्वेश्चन पिन कर ওখানেই দেখবেন হচ্ছে সাজেশনসটা দেওয়া আছে প্রথম পোস্ট বা দ্বিতীয় পোস্ট প্রথম পিন করা পোস্টগুলোর মধ্যে সাজেশনস দেওয়া আছে সাজেশনসটা ফলো করবেন এবং সাজেশনসের মধ্যে যে কোয়েশ্চেন আনসার্সগুলো সেগুলো লাইন বাই লাইন বুঝিয়ে দেওয়া আছে আমাদের কোর্সে যারা কোর্স নেননি তারা নিয়ে নেবেন কীভাবে নেবেন এই পেজে ইনবক্স করলে হবে বা আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে সেখানে যোগাযোগ করলে হবে তো আমরা একটু কমেন্ট টমেন্ট দেখবো আপনাদের আমাদের ক্লাস আজকের মতো বিদায় কারোর যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে একটু জানাবেন আচ্ছা আমি আপনার কোর্স নিয়েছিলাম লিঙ্গুইস্টিক্স কিন্তু এখনও কিছু পড়া হয়নি আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো যে লিঙ্গুইস্টিক্স কোর্স নিয়েছেন আপনি প্রতিদিন জাস্ট দুইটা করে ভিডিও দেখেন একটা ভিডিও দশ মিনিট পনেরো মিনিট একটা দুটা করে ভিডিও দেখেন দেখবেন যে এক্সামের আগে খুবই চমৎকারভাবে মানে আনন্দের সাথে পুরো সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে আপেল মাহমুদ ভালো স্টুডেন্টটা অবশ্যই ভাইয়া আপনার ক্লাসগুলো এবং কোর্সগুলো অনেক সুন্দর প্রশ্ন সলভ দেখলে আর মুখস্থ করতে হয় না হ্যাঁ এইভাবেই আমি বানানোর চেষ্টা করেছি থ্যাংক ইউ আপনাকে पसिबल हम शेयर शेयर दिल सबसे खुशी हम शेयर दिल क्या मैंने बोझार क्षेत्र गल्पोरी फ्रेंडर ग्रुप पढ़ाशुना कर बसि बसि भिडियोजगो देखें बसि बेसि आल्ला हाफिज